हेलो फ्रेंड्स वेलकम हम हैं आपके होस्ट आपके दोस्त रॉय आई ए राइजिंग पर्ल किस प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है ये है दोस्तों हमारी सीरीज नंबर टू पॉलिनॉमल्स एंड सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर टेन आज हम बात करेंगे अप्लाइंग फैक्टर थियोरम अप्लाइंग फैक्टर थियोरम फॉर पॉलिनॉमल्स दिस इज पार्ट टू ऑफ टू ना आपने देखा है दोस्तों सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर नाइन में विच दैट वॉज आर पार्ट वन ऑफ टू and we saw some of the simpler or the easier questions on applying factor theorem so aaj ke is presentation mein dosto part 2 of 2 mein we will uh, take a look at some of the uh, relatively harder questions in our part 2 of 2 chaliye dosto that said let us uh, get started now very briefly uh, humne dekha hai ki what is factor theorem right so factor theorem states that अगर पी एक्स इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड ए इज एनी रियल नंबर सो फैक्टर थियोरम टेल्स अस इज टू थिंग्स फर्स्ट एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज जीरो राइट सो अगर ए इज एनी रियल नंबर ए इज एनी रियल नंबर सच दैट पॉलिनॉमियल एट एक्स इक्वल टू ए अगर जीरो बनती है सो फैक्टर थियोरम टेल्स अस दैट इट मीन्स एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ polynomial px and then the second thing it states is agar aapko di jati hai that x minus a is indeed a factor of px you can always immediately write ki pa will be equal to 0 so those these are basically the same thing uh, said in a little different way so iska matlab ye hai dosto real life mein that agar aapko ek polynomial di jati hai px koi bhi polynomial and um, the degree as long as it is greater than equal to 1 सो मान लीजिए वी राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेर माइनस टू एक्स प्लस वन सो अगर ये हमारी पॉलिनोमियल है मान लीजिए एंड हमें कहा जाता है हमसे कहा जाता है कि पी वन इज इक्वल टू जीरो अगर हमें ये दो इंफॉर्मेशन दी जाती है सो वॉट वी कैन कंक्लूड इज इसका मतलब ये हुआ दैट एक्स माइनस वन दैट इज अगर पी वन जीरो है so x minus 1 is a factor of px so this is a factor of px right so now similarly dosto maan lijiye aapko same polynomial di gayi hai and aapse kaha gaya hai so you are given the same polynomial px this time and um, chaliye isko fir se ek baar likh lete hain and aapse kaha gaya hai this time that x minus 1 is a uh, a factor if x minus 1 is a factor of px agar aapko ye diya gaya hai so factor theorem tells us ki agar aisa hota hai then it definitely implies that p1 is equal to 0 so those are this is what basically is the definition of factor theorem so abhi hum dekhenge ki how do we use this factor theorem to basically break down koi bhi polynomial which will be in the form of px into various factors right so hamari goal hai ki applying the factor theorem we want to break down our polynomial px jo humko di jati hai into various polynomials like product of various polynomials much the same with also jaise ki agar aapko 10 di jati hai you want to write 10 as 2 times 5 right सो so, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं न्यूमरल्स देन अगर हमें नंबर टेन दी जाती है वी वांट टू ब्रेक इट डाउन इनटू फैक्टर्स सो वैसे करके वी वांट टू ब्रेक डाउन पॉलिनॉमियल पी एक्स इन इट्स फैक्टर्स लेकिन वी वांट टू सी हाउ फैक्टर थ्योरम कैन हेल्प अस टू दैट नाउ लाइक वी ऑलवेज टू दोस्तों विल टेक सम एग्जाम्पल्स नाउ एज फार एज द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कंसर्न दे विल बी मच वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड दोस्तों बेसिकली आपको एक पॉलिनॉमियल दी जाएगी पी एक्स एंड आपसे कहा जाएगा फैक्टराइज द पॉलिनॉमियल और समटाइम्स आपसे कहा जाएगा फैक्टराइज द पॉलिनॉमियल यूजिंग फैक्टर थियोरम सो हमारी गोल है लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड कि वी वांट टू ब्रेक डाउन पी एक्स इन टू फैक्टर्स ना आपने देखा दोस्तों हमारे लास्ट वेबिसोड में द प्रेजेंटेशन सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नाइन में दैट हमने देखी थी कि सिंपलर क्वेश्चन को हाउ डू यू गो हेड एंड फैक्टर इट राइट सो हम क्या करते हैं we start out assuming man lijiye let px is this and let let us say that we can write this in the form of x minus a times x minus b right so 
So we what we say is that uh, let us assume a and b are two such numbers such that x minus a and x minus b we can write our px in this fashion, right? So this means that basically we say that let us assume a and b are uh, two zeros of polynomial px. So then we can write a and b are two zeros of polynomial px. So then we can write the polynomial in this fashion. ये हमने देखी थी हमारे लास्ट प्रेजेंटेशन में ना और हमें वी हैव टू फाइंड आउट वॉट इज एंड वॉट इज बी ना दोस्तों बिफोर यू गेट इन टू द डिटेल आप एक चीज नोटिस कीजिए अगर हमें क्वेश्चन ऐसे करके दी जाती है सो कैन वी राइट इट लाइक दिस कैन बी अस्यूम दैट सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस फाइव कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्मेट आप पॉज करके इसके बारे में सोचिए आंसर इज नो एंड आंसर क्यों नो है दोस्तों is that यहां पर जो x square की जो coefficient है that is 6 अगर आप इसे expand करते हो you will basically get something like x square plus or minus something 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 we know what it is but the important point यह है दोस्तों यहां पर x square की coefficient 1 है so अगर this has to be equal to this then coefficient of all the corresponding terms they must be same x square ki coefficient on both sides must be same x ki coefficient on both sides must be same and the the coefficient must be same on both sides so iska matlab hai dosto agar aapko aapke polynomial mein agar the coefficient of x square ya x cube ya x to the power four if that is not equal to 1 aap use you cannot write in this format so pehla cheez hum kya karte hain we take our polynomial like this and we, we our goal is to make the x square ka coefficient 1 So in this case, what we do is we take six out, right, and then we divide the entire polynomial by six. So the moment uh, we do this, actually, so हम क्या करते हैं? We have taken our polynomial, we are multiplying and dividing it by six. and the reason we are doing that is also we want to make sure the polynomial basically becomes the the coefficient of x square becomes 1 so iska matlab ye hai dosto this is 6 times if you now you know write this individually you will get x square plus you will get 13 by 6x plus you will get 5 by 6 सो अभी दोस्तों वॉट यू हैव इज जो आपको पॉलिनोमियल दी गई है सो दैट पॉलिनोमियल कैन बी रिटर्न एज सिक्स टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस थर्टीन एक्स बाई सिक्स प्लस फाइव बाई सिक्स नाउ वॉट वी डू दोस्तों इज वी अस्यूम लाइक दिस इज आर पॉलिनोमियल जिसको वी वॉन्ट टू फैक्टराइज राइट सो इफ इफ लेट एस से नाउ फॉर आर डिस्कशन बिकॉज हम इस पूरे पॉलिनोमियल को पी एक्स बोल रहे हैं लेट एस कॉल दिस एज क्यू एक्स so now we can write qx in the form x minus a times x minus b right so ye polynomial hamari qx and we can write this as x minus a times x minus b so abhi what happens dosto now from here we will proceed much the same way jaise humne last time ki thi in our um, in our first part so so now what we will do is yahan pe dosto if you expand this jo aapki constant term hogi ab now that will be equal to plus 5 by 6 right so aapko you will get ab equal to 5 by 6 so abhi hame we have to find out factors of 5 by 6 so 5 by 6 ko hum likh sakte hain 5 times 1 By two times three, right? And अगर आप इसे नोटिस करते हो सो वॉट आर द वेरियस फैक्टर्स सो आप लिख सकते हो द वेरियस फैक्टर्स ऑफ फाइव बाई सिक्स विल बी चलिए लेटेस्ट स्टार्ट राइटिंग द फैक्टर पहले वी कैन राइट प्लस माइनस वन राइट सो वी कैन राइट प्लस माइनस वन देन we can write plus minus now you can write 1 by 2 so we so plus minus 
then we can write plus minus 1 by 2 we can write plus minus 1 by 3 plus minus 1 by 3 then we can write plus minus 5 by 2 plus minus 5 by 2 then we can write plus minus 5 by 3 plus minus 5 by 3 then we can write plus minus 5 by 6 so those have notice got look at this point what we have is we have tried to factorize we have to find out the factors of this right so 5 by 6 so we have intentionally you know um, broken down the numerator into uh, its factors and denominator into its factors and hum dekh rahe hain ki kaun kaun si combinations uh, can be the factor obviously aap plus minus 1 lete ho aap notice karoge dosto even though yahan pe the sign is plus why are we considering plus minus because we can multiply minus 1 times minus 5 by 6 right so maan lijiye agar aap minus 1 times minus 5 by 6 karte ho so you will get 5 by 6 correct so minus 1 so isiliye you have to consider plus minus for all of these values now so plus minus similarly agar aap plus 1 lete ho so plus 1 times plus 5 by 6 is 5 by 6 so similarly uske baad humne liya plus minus 1 by 2 kyunki aap agar plus minus 1 by 2 lete ho so you can multiply that by 5 by 3 right so that will give you 5 by 6 similarly then we took 1 by 3 so dosto aap dekh rahe ho basically ki aapko all of these combinations you have to consider now agar aap factor theorem recall karoge dosto so abhi hamara job jo hai what it is is that now hame we have to find out the value of our polynomial so in this case this is our polynomial right now qx right so abhi dosto we have to find out basically the value of our polynomial at each of these values and hame pata lagana hai ki wo kaun si do numbers hai jahan pe this polynomial becomes zero because then un do numbers ko we can say they are factors right now hamari polynomial dosto yahan pe now a small trick dosto yahan pe hamari agar aap notice karoge hamari polynomial hai x square plus 13 by 6 x plus 5 by 6 right abhi yahan pe um, normally aapko kya karni hai dosto you have to try 1 then you have to try minus 1 then you have to try 1 by 2 then you have to try minus 1 by 2 1 by 3 minus 1 by 3 5 by 2 minus 5 by 2 5 by 3 minus 5 by 3 then uh, plus minus 5 by 6 so 1 2 3 4 5 6 so 6 uh, numbers times 2 because plus minus so aapko, you have to find out the value of this q at 12 values of x and out of that aapko pata lagani hai kaun si wo do values hai for which the qa becomes zero and then you can write this you know in the factor form now yahan pe ek jo trick hai dost aap notice karoge all of these positive values ko if you put it in here right the value of polynomial q will never become zero because see aap agar agar aap plus 1 lete ho maan lijiye and this is a polynomial right so to find out value of polynomial q at 1 we have to put 1 in 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 in, in place of x humne dekhiye dosto the presentation uh, you know from uh, how to find out value of polynomial say so abhi we put 1 square plus 13 by 6 times 1 plus 5 by 6 so agar aap ise solve karte ho you will get 1 plus 13 by 6 plus 5 by 6 so this will not be equal to 0 so also the, the trick jiske baare mein hum baat kar rahe hain is that depending on aapki jo polynomial hai you will notice ki kaun kaun si values you should consider agar aap ideally all the 12 values if you want to try out uh, jaise q1 q-1 karke karke that is the best way to do it but to save some time aap yahan pe you will judiciously pick the values jise aap pehle try karna chahte ho right now aap notice karoge dosto yahan pe agar aapki polynomial is of this type jahan pe ki all the positive signs are there matlab you have a x square ki term plus you have something plus you have something 
आप नोटिस करोगे दोस्तों अगर इफ यू कंसिडर ईच ऑफ दिस पॉजिटिव टर्म्स सो दे विल नेवर बी इक्वल टू जीरो बिकॉज आप कोई भी पॉजिटिव टर्म लेते हो सो so उसकी स्क्वेयर विल बी पॉजिटिव टर्म प्लस यू हैव थर्टीन बाई सिक्स अनादर पॉजिटिव टर्म प्लस यू हैव फाइव बाई सिक्स राइट सो दे विल नेवर बी इक्वल टू जीरो एक पॉजिटिव टर्म प्लस ए पॉजिटिव टर्म प्लस ए पॉजिटिव टर्म विल नेवर गिव यू जीरो सो हम क्या करेंगे दोस्तों वी विल एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग लुक एट दिस नेगेटिव वैल्यूज फर्स्ट एंड देन वी विल फाइंड आउट अगर इफ दे बिकम जीरो Now, चलिए let us actually go ahead and do this. 